மாதா தொலைக்காட்சி அன்புள்ளங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வாழ்த்துகளும் வணக்கங்களும் ஜூபிலி ஆண்டு கொண்டாட்டத்தின் சிறப்பு நிகழ்ச்சியான எதிர்நோக்கின் திருப்பயணிகள் எனும் நிகழ்ச்சி வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அன்பர்களே எதிர்நோக்கின் திருப்பயணிகள் எனும் இந்நிகழ்ச்சியில் தேய் விர்பம் இறை வெளிப்பாடு என்ற ஏற்றிற்கான விளக்கத்தினை நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த இறை வழிபாட்டு ஏற்றிற்கான விளக்கத்தினை நமக்கு சிறப்புற வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் அன்பு அருள் முனைவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பாக நிகழ்ச்சிக்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் அருத்தந்தை ரெய்மண்ட் ஜோசப் அருத்தந்தை ஸ்தனிசுலாஸ் மற்றும் அருத்தந்தை டேவிட் ஸ்டான்லி குமார் ஆகியோரை உங்கள் அனைவரின் சார்பாக கரங்களை தட்டி மகிழ்ச்சியுடன் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் அவர்களை தொடர்ந்து இந்நிகழ்ச்சியின் அருள்நிலை மற்றும் பொதுநிலை பிரதிநிதிகளாக பங்கேற்கக்கூடிய அருட்தந்தை டேனியல் சர்மா அருட் சகோதரி ஆரோக்கிய மேரி மற்றும் திருவாளர் கனிஷ்டன் சக்ரியாஸ் ஆகியோரை உங்கள் அனைவரின் சார்பாக நிகழ்ச்சிக்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் ஒரு கருத்தை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்ல வேண்டும் ஒவ்வொரு மொழிபெயர்ப்புமே இன்னொரு பொருள்கோள் முறை எவ்ரி டிரான்ஸ்லேஷன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதனால் மொழிபெயர்ப்பு என்று சொன்னால் நம்ம நேரடியாக போய் எல்லாத்தையும் மொழிபெயர்க்கவே முடியாது நம்முடைய சூழலுக்கு ஏற்றபடி அதே சமயத்தில் அந்த மூல மொழி எந்த சூழலில் இருந்ததோ அந்த சூழலையும் விட்டு விடாமல் அந்த சூழலிலும் தாக்கத்தை நாம் உணர்ந்து அதனுடைய கலாச்சார சூழலை உணர்ந்து நாம் நம்ம மொழியில் மொழிபெயர்ப்பு தான் அது சரியான மொழிபெயர்ப்பு எனவே மொழிபெயர்ப்பு என்றாலே அது இன்னொரு பொருள்கோள் முறை என்று தான் சொல்ல முடியும் தொடர்ந்து ஒரு இது ஒரு ஒரு நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த நம்முடைய பிற சகோதரர்கள் அவர்கள் வந்து இணைந்து செய்யக்கூடிய இது வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சா அப்படின்னு கேட்குறீங்க நம்ம கண்ணாலேயே பார்க்குறோம் நிறையா கண்ணால் பார்க்குறோம் உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு கிறிஸ்மஸ் ஃபாதர் படம் பங்கில் இருக்காங்க கிறிஸ்மஸ் சமயத்தில் வந்து நம்ம நம்ம பங்கில் இருக்கிற எல்லா சின்ன சின்ன சபைகளுடைய போதர்கள் அழைத்து ஒரு கிறிஸ்மஸ் காமன் கேரல்ஸ் கொண்டாடுறோம் அல்லது வந்து ஒரு துக்கம் நடக்குது ஒரு இயற்கையின் பேரழிவோ ஒரு பேரிடர் நடக்குது உடனே ஒரு பல் சபையினுடைய எக்குமுறைகள் ப்ரேயர் சர்வீஸ் நம்ம நடத்துகிறோம் நிறைய பண்ணுறோம் நிறைய நிறைய பண்ணிக்கிறோம் விவிலியம் சார்ந்து மட்டுமல்ல விவிலியம் விழுமியங்களை வாழ்வதற்கும் ஒரு வழியாக மாறி இருக்குது அது ஒரு முதல் பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து இந்த மடல் வந்து முதல் முதல்ல ஒரு அழகான ஒரு சைக்காலஜிக்கல் மெத்தடாலஜி பெடகாஜின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் ஒரு மெத்தடாலஜி கொடுக்குது ஓ நீ அது நான் இது அப்படின்னு பேசாமல் வேறுபாடுகளை பற்றி பேசாமல் ஒற்றுமைகளை பற்றி பேசுவோம் உனக்கே எனக்கு இது பொதுவாக இருக்குது உட்காந்து பேசுவோம் நீ அந்த பக்கம் போகிற நான் இந்த பக்கம் போகிற தேவையில்லை ஒன்ட்டு என்ன இருக்குது ஏன்ட்டு என்ன இருக்குது ஒன்றா சேர்ந்து பொதுவாக என்ன செய்யலாம் அந்த ஒரு நேர்மறை அணுமுறை கொண்டு வருது இது வரைக்கும் வந்து ஒரு எதிர்மறையான ஒரு கண்ணோட்டம் எதிர்மறையான ஒரு மனப்பாங்கு இருந்ததை அப்படி உடச்சி எரிஞ்சிட்டு நேர்மறையை அணுகுவோம் ஒன்னா வருவோம் சேர்ந்து போவோம் என்கின்ற சினடல் எஃபர்ட் அங்கேயே ஆரம்பிக்குது போலமிக்கல் இதுவரை வந்த ஏடுகள் எல்லாமே அல்லது திருமடல்கள் எல்லாமே திருத்தந்த இடத்திலிருந்து ஒரு எதிர்ப்பு வருகிறது அதற்கு தற்காப்பு அந்த தற்காப்பு முறையில் தான் இவர் இந்த ஒவ்வொரு ஏற்றுடைய அணுகுமுறை இருந்தது ஆனால் இரண்டாம் வத்திகான் சங்கத்தினுடைய எல்லா ஏடுகளுமே இந்த தற்காப்பு நிலை மாறி இந்த போலமிக்கல் என்கிற அந்த நிலை மாறி திருத்தந்தை இருபத்தி மூணாம் யோவான் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் ஜன்னலை திறந்து விட்டு இருக்கிறோம் காற்று உள்ளே நுழையட்டும் காற்று வெளியே போல காற்று உள்ளே நுழையட்டும் எனவே அந்த சிந்தனையே ஒரு புதிய சிந்தனை இப்போ இதுவரை நம்மகிட்ட தான் நம்ம எல்லாமே இருந்தது உண்மைகள் இருந்தது நம்ம தான் எல்லாருக்கும் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற சிந்தனையை மாற்றி வெளியிலிருந்தும் நமக்கு சிந்தனைகள் உள் வரட்டும் நல்ல சிந்தனைகள் வெளியிலும் இருக்கிறது என்கிற ஒரு சித்தாந்தத்தையே இந்த ரெண்டாம் வத்திகான் சங்கம் பொதுவான சித்தாந்தமாக நமக்கு தந்திருக்கிறது அந்த கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு குறித்து தான் மேலும் ஒரு கேள்வி தாங்கள் விளக்கம் கூறினீர்கள் நான் கேட்டது அது ஒரு சில பிரிந்து போன சபையினருக்கு மட்டும் அந்த அழைப்பு செல்கிறதா இல்லை அனைத்து கிறிஸ்தவ பிரிவுகளுக்கும் அந்த அழைப்பு சொல்கிறதா ஒன்றிப்பு அழைப்பு என்பது நமக்கு இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் சர்ச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவான நம்முடைய அமைப்பு முறை ரீதியான திருச்சபைகள் திருஅவைகள் இந்த திருவை திருஅவைகளோடு தான் இதுவரை நம்முடைய ஒன்றிப்பு நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடந்திருக்கிறது ஆனால் நாம் அடிமட்டத்தில் பார்க்கிற போது பங்கு அளவில் பார்க்கிற போது இந்த பெரும் திரு அவைகளை மட்டும் நாம் கூட்டி சேர்த்து அவர்களோடு இயங்குவதற்கு பதிலாக எல்லா சவிகளையும் இணைத்து செல்வது தான் சரியான அணுகுமுறையாக இருக்க முடியும் ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு பொது காரியங்கள் விவிலிய மொழிபெயர்ப்புகள் அல்லது விவிலிய பணிகள் இவற்றையெல்லாம் நாம் ஒருங்கிணைக்கின்ற போது இந்த மெயின் லை மெயின் மெயின் லைன் சர்ச்சஸ் என்று அழைக்கப்படுகிற பெரும் சபைகளோடு இணைந்து செல்வது சரியான பார்வையாக இருக்கும் அன்பர்களே தேய் விருப்பம் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் இறை வெளிப்பாடு 
என்னும் அந்த ஏட்டிற்கான முன்னுரை வரலாற்று பின்னணி போன்ற விஷயங்களை கடந்த பகுதியில் நாம் கற்றறிந்து கொண்டோம் இந்த பகுதியில் இந்த இறை வழிபாடு என்னும் ஏட்டில் சொல்லப்பட்டுள்ள ஆறு இயல்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட இயல்களை குறித்து நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் தொடக்கமாக நம்முடைய அன்பு அருத்தந்தையிடம் ஃபதர் நம்ம வந்து நீங்கள் கடந்த முன்னுரை பகுதியிலே சொல்லிட்டீங்க இந்த இறை வழிபாடு முன்னுரை முடிவுரை இதனோடு கூடிய ஆறு இயல்களை இதை கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நம்ம இதில் எதை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபதர் இனிமே முதல் இயலை பற்றி இந்த பகுதியில் முதல்ல பார்க்குறோம் இரண்டாவது பகுதியாக இயல் இரண்டு அது வந்து வழிவழியாக வழங்கப்படும் இறை வழிபாடு எனவே இந்த இரண்டும் இணைந்து இரண்டு எண்ணிலிருந்து பத்து எண் வரை செல்கிறது எனவே ஒட்டுமொத்தமாக நாம் ஒன்பது எண்களை பார்க்க போகிறோம் இந்த அமர்வில் முதல் பகுதியாக இயல் ஒன்று அது வெளிப்பாடு பற்றி பேசுகிறது அடிப்படையில் இறை வெளிப்பாடு தான் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற சிந்தனை இறை வெளிப்பாடு ஒரு ஏடாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதனால பொதுவான செய்தியாக வெளிப்பாடு என்கிற தலைப்பிலே இந்த முதல் இயல் அமைகின்றது இந்த முதல் இயலில் ஒவ்வொரு எண்ணுமே ஒரு சிந்தனையை முக்கியமான சிந்தனையை கொண்டிருக்கிறது இரண்டாவது எண் இறை வழிபாட்டின் இயல்பும் அது வழிப்படுத்தும் பொருளும் அதாவது இறை வழிபாடு என்றால் என்ன என்கிற கேள்விக்கான பதிலாக அமைகிறது அதை பற்றிய இலக்கணம் இரண்டாவது இந்த இறை வழிபாடு நச்செய்திக்கான தயாரிப்பாக இருந்ததை மூன்றாவது எண் சுட்டிக்காட்டுகிறது இதில் பழைய ஏற்பாட்டு சிந்தனைகள் எல்லாம் அடங்குகிறது நான்காவது எண் கிறிஸ்துவே வழிபாட்டின் முழுமை இந்த இறை வழிபாட்டு ஏடு நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்ற அழுத்தமான சிந்தனை இதுதான் கிறிஸ்துவே வழிபாட்டினுடைய முதல்மையும் முழுமையும் என்கிற அந்த சிந்தனை அதற்கடுத்து வழிபாட்டை ஏற்க எது அவசியம் நம்பிக்கை அவசியம் நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் இறை வழி இறை வழிபாட்டில் பயனே கிடையாது அந்த அடிப்படையில் இந்த சிந்தனை போகிறது இறுதியாக வழிபாடு அறிவிப்பது பற்றி பேசுகிறது இறைவன் வழிபாட்டை யாருக்கு அறிவிக்கிறார் எப்பொழுது அறிவிக்கிறார் ஏன் அறிவிக்கிறார் என்கிற அந்த சிந்தனையை உள்ளடக்குகிறது முதல் இயல் முதலாவது இரண்டாவது எண்ணை பார்ப்போம் இறை வழிபாட்டின் இயல்பும் அது வழிப்படுத்தும் பொருளும் முதலில் இந்த இறை வழிபாட்டிலே நாம் எதை தெரிந்து கொள்கின்றோம் கடவுள் தம்மை தாமே வெளிப்படுத்துகின்றார் தன்னுடைய மீட்பு திட்டத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார் இந்த மீட்பு திட்டம் என்பது என்ன வார்த்தையாம் கிறிஸ்துவின் வழியாக தூய ஆவியாரில் நாம் தந்தை கடவுளோடு கடவுளை கண்டடைய வேண்டும் இந்த இறை வழிபாடு என்றாலே அது ஒரு உரை உறவு கொள்வது உரையாடல் செய்வது கம்யூனிகேஷன் அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தில் தான் அது சொல்லப்படுகின்ற தம்மோடு உறவு கொள்ள அழைத்து அவர்களோடு உறவு ஏற்படுத்துமாறு அவர்களை தன் நண்பர்களாக்கி கொண்டிருக்கின்றார் எனவே அந்த நண்பர்கள் என்பது என்ற கருத்து இங்கு அழுத்தம் பெறுகின்றது இப்போ அதில் வந்து ஒரு சின்ன கருத்து சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் உலக மதங்கள் எல்லாமே கடவுள் வந்து உருவா வெளிப்படுத்துகிற கடவுளாக இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா இப்போ வந்து பிளேட்டோ அல்லது அரிஸ்டாட்டில் பேசின கடவுள் வந்து லோகோஸ் பெர்மாத்திகோஸ் அப்படின்னாங்க லோகோஸ் பெர்மாத்திகோஸ் அப்படின்னா பையன் வந்து யோசிப்பான் என்ன ஃபாதர் புத்தி கித்தி போச்சா அப்படின்மா அதான் கடவுளுடைய பேர் இந்த ஐடியல் வேர்ல்டு பிளேட்டோ சொல்கிறாரு அந்த வகையில் பார்க்கும்போது மதங்கள் கூட வந்து கடவுளை பற்றி பேசுகிறது அப்போ வந்து ஒரு 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 இதில் வந்து கடவுள் வந்து நன்மைத்தனமாக இருக்கிறாருன்னாங்க இன்னொரு இடத்துல வந்து நீதினா கடவுளாக இருக்கிறாருன்றாங்க அப்படி பா அப்படி பார்க்கும்போது விவிலி இறைவன் தொடக்கத்தை நம்ம வெளிப்படுத்தும் போது ஒரு உறவாக இருக்கிறார் அதான் பாருங்களேன் இப்போ கடவுளின் பேர் என்ன பேர் நூறு பேர் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்குது பழகான பேர் வந்து இம்மானுவேல் கடவுள் நம்மோடு அது புழுதி புழுதி மணி இருப்பில் கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார் இந்த கடவுள் நம்மோடு இருக்கிற கடவுள் வெளிப்படுத்துகிறார் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் உறவாடும் கடவுளாக உரையாடும் கடவுளாக தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் அந்த கடவுளை கண்டுகொள்ளக்கூடிய ஒரு அழைப்பாக இந்த வெளிப்பாடு அமைகிறது அவர் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறாரு அதை எப்படி நம்ம கண்டுக்கணும் இது கடவுள் தானா என்கிற ஒரு சின்ன யோசனை வரும்போது எப்படி இந்த வெளிப்பாட்டை கண்டுபிடிக்க அதுதான் அந்த வெளிப்பாடு என்கிற ஒரு அழகான வார்த்தை வருகிறது அது இன்னொரு சின்ன அழகான கருத்து ஃபார்ஸ் கருத்து தான் சொன்னது இந்த வெளிப்பாட்டு வெளிப்படுத்தும் கடவுளை நம்ம எப்படி ஏற்றுக்கணும் எந்த மணலோடு ஏற்றுக்கணும் அந்த ஏற்றுக்கொள்ளுடைய மணலுக்கான கூறுகள் என்ன இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கறத இந்த முதல் பகுதியில் இந்த முதல் செய்தி அமையுது தந்தை அவர்கள் சொன்னார் கடவுளுக்கு பெயர் வந்து எம்மானுவேல் கடவுள் நம்போடு அது மட்டும் இல்ல அந்த மோசைக்கு அருளப்பட்ட அந்த கடவுள் யாவே யாவே என்கிற அந்த வினை சொல் கூட அது வினை சொல் யாவே என்பது வினை சொல் அது வினை சொல்லே பெயராகிறது இறைவன் வந்து வினை செய்கிறவன் அப்படின்னு நாம தமிழ்ல பேசுறோம் வினை செய்கின்றவன் இறைவன் யாவே கடவுள் செயலாற்றுகின்ற கடவுள் கடவுளாக 
அதுதான் முதல் செயலாற்றலே விடுதலை இரண்டாவது செயலாற்றல் படைப்பு படைப்பு நம்ம நினைக்கிறோம் படைப்பு தான் முதல் செயலாற்றல் என்பது இஸ்ராயல் மக்களை பொறுத்த மட்டில் முதல் செயலாற்றல் விடுதலை அந்த விடுதலைக்கு பிறகுதான் படைப்பு கடவுளாக அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் இவை எல்லாம் எப்படி வந்தது படைப்பும் அல்லது விடுதலையும் எந்த அடிப்படையில் வருகிறது தந்தையவர்கள் சொன்னது போல உறவின் அடிப்படையில் கண்ணுக்கு புலப்படாத இறைவன் கண்ணுக்கு புலப்படுகிற மனிதர்களோடு உறவு கொள்ள துடிக்கிறான் அதுதாங்க பட இந்த வெளிப்பாடு வெளிப்பாடு அப்படின்னு சொல்றப்ப அந்த உறவை மையப்படுத்தியதாக இருக்கு வெளிப்பாடு என்பது உறவுக்கான அழைப்பு முதலாவது பார்க்கிறோம் இரண்டாவது தொடக்கம் முதலே தான் வகுத்திருந்த மீட்பு திட்டத்தை கடவுள் வெளிப்படுத்த திருவிழம் கண்டார் அது ரெண்டாவது பாயிண்ட் எபிசிஎர் ஒன்று ஒன்று ஒன்பதுல அழகாக சொல்றாங்க கடவுள் தன் மீட்பு திட்டத்தை வெளிப்படுத்த திருவிழம் கண்டார் இது கடவுளின் தீர்மானம்ங்கிறார் பவுலிய சொல்லும் அந்த வார்த்தை பயன்படுது இது கடவுடைய தீர்மானம் இ டிட்டமின் டு பிளான் இஸ் பிளான் ஆஃப் காட் இஸ் பிளான் அவர் வெளிப்படுத்த எங்கே வெளிப்படுத்துறாரு மனுர்வான இயேசுவர் வெளிப்படுத்தினார் அதாவது முதல் கருத்து அது ரொம்ப அழகான கருத்து இந்த திருமடல் சொல்கிற அழகான கருத்து இறைவன் உறவாடும் இறைவன் இந்த உறவுக்கான இயக்கத்தின் அழைப்பு தான் வந்து வெளிப்பாடு அந்த வெளிப்பாடு பல வகைகளில் பல விதங்கள் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இயேசுவோடியா அதை போய் பார்க்குறோம் இணைப்பு இந்த வெளிப்பாட்டிலே இறைவன் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் என்றாலும் ஆனால் மனிதர்கள் அதற்கு இணைந்தார்களா மனிதர்கள் அதற்கு இணைந்து அதற்கு அவரோடு கூட செயல்பட முடிந்ததா என்றால் இல்லை என்கிற பதில்தான் வரும் தொடக்கத்தில் முதல் முதல்ல வந்து இறைவன் மனிதனை படைக்கிறான் ஆனால் படைத்த மனிதன் இறைவனுடைய திட்டப்படி செயல்படுறானா அந்த திட்டம் இறை அந்த மனிதன் செயல்படாத போது இந்த கடவுள் தோல்வி கடவுள் அல்ல தொய்ந்து போகிற கடவுள் அல்ல யாவே கடவுள் தொய்ந்து போகிற கடவுள் அல்ல தோல்வியை சந்திக்கிற கடவுள் அல்ல மீண்டும் 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 புதுப்பிக்கிற கடவுள் புதுப்பிக்கிற கடவுள் மூன்று பதினஞ்சுல தெளிவ தெள்ள தெளிவாக தொடக்க நூல் சொல்லுகிறது நான் இந்த திட்டத்தை எப்படி இன்னொரு நாள் செயல்படுத்துவேன் அதற்கான ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தை மூன்று பதினஞ்சு சொல்கிறார் முன்வித்துக்கும் அவள்வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் அந்த நீ அவளுடைய புதிகாலை தீண்ட முயல்வாய் அவளோ அல்லது அவரோ அந்த குழந்தையோ உன்னை நசுக்கும் எனவே இதுதான் இந்த வெளிப்பாடு இந்த மூன்று பதினைந்து தொடக்க நூலில் அழுத்தம் திருத்தமாக இறைவன் இந்த மக்களுக்காக இவருடைய மக்களுக்காக கண்ணுக்கு புலப்படாத கடவுள் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் என்பதுக்கு அது அடித்தளமாக அமைகிறது நிச்சயம் இறை வெளிப்பாடு அந்த உறவை பற்றி மையப்படுத்தி சொல்லும் போதே எங்கள் தந்தை அவர்கள் ஒரு கேள்வியோட தயாராக இருக்கிறாங்க இந்த இறை வார்த்தையோ அல்லது இந்த இறை வழிபாட்டினுடைய தேவை என்ன பழைய ஏற்பாட்டில் நிறைய சொன்னீங்க இருந்தாலும் இன்னும் ஆழமாக அதனுடைய தேவை எதுவாக இருக்கிறது நம்ம சின்ன குறிப்பிடத்தில் படிச்சிருப்போம் கடவுள் எதற்காக மனிதனை படைத்தார் சொல்லுங்க சாமி தம்மை அறிந்து நேசிக்கவும் தம்மை அன்பு செய்யவும் அன்பு செய்யவும் அதனால் நிலைத்திருக்கும் அவட்ட போய் சேர்றதுக்கும் இதுதான் வந்து இந்த வார்த்தை அப்படியே இந்த திருமடல் பயன்படுத்துது இறைவன் தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்காக நாம் ஒரு நெருங்கிய உறவு கொள்வதற்காக முதலாவது அந்த அழைக்கும் இறைவனுக்கு பதில் கொடுப்பதற்காக ஒன்றாவது முதலாவது இறைவன் வெளிப்படுத்தல் என்பது எதை எதை சார்ந்து வருகிறது என்றால் கடவுள் வந்து அழகான ஒரு உலகத்தை பயன் படைத்தார் இ கிரியேட்டட் த வேர்ல்ட் வாட் இட் மேன் டூ இ டி கிரியேட்டட் த வேர்ல்ட் லெட் டர் பி லைட் கடவுள் சொன்னார் மனுஷன் சொல்ல லெட் டர் பி டார்க்னஸ்னா லெட் டர் பி ஹோல்னஸ் அப்படின்னு கடவுள் சொன்னார் லெட் டர் பி டார்க்னஸ் மனிதன் சொன்னான் இல்லைங்களா மேன் டீ கிரியேட்டட் வித்தின் முதல் இரண்டு அதிகாரங்களை கடவுள் படைக்கிறார் அடுத்த மூணு அதிகாரத்தில் மக மனிதன் வந்து டீ கிரியேட் பண்ணுறான் படைப்பு வந்து சீரழிக்கிறான் இந்த சீரழிக்கப்பட்ட படைப்பை மீண்டும் ரீக்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் மீட்பு திட்டம் கிரியேஷன் டீ கிரியேஷன் ரீக்ரியேஷன் அந்த ரீக்ரியேஷன் தான் ஒட்டுமொத்த பைபிளே ஒட்டுமொத்த மீட்பு திட்டமே அது எங்கேருந்து வருது கடவுளுடைய அழைப்பில் கடவுளுடைய முன்னெடுப்பில் கடவுளுடைய முன்முயற்சியில் அது வருது இரண்டாவது இது எப்படி செஞ்சார் தானாக செஞ்சாரா அவர் ஒருவரை சொல்லிட்டார் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு தன் மகனை அனுப்புகிறார் தன் மகன் வாயிலாக தன் மகன் வாயிலாக இந்த மீட்பு திட்டத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் இறை வெளிப்பாடு என்பது இத்தனுடைய மகளின் வழியாக இந்த உலகத்தை வந்து சேர்க்கிறது கண்டிப்பாக இந்த ஒட்டுமொத்த இதனுடைய அமைப்பு என்ன சாரம்சம் தந்தையவர்கள் தொடக்கத்திலே சொன்ன மாதிரி இறைவன் மனிதனோடு உறவை ஏற்படுத்தி கொள்ள விரும்புகிறார் அந்த தேவை யாரிடம் இருக்கிறது என்றால் மனிதனிடம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெல்ல தெளிவாகவே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் சிஸ்டர் நீங்கள் இதில் எதுவும் சொல்ல விரும்புகிறீங்களா கடவுள் மனிதர்களோடு உறவாட்ட ஆவல் கொண்டார் அதனால தன்னை வெளிப்படுத்தினார் ஆனால் மக்கள் பயந்தாங்க மக்கள் போய் மோசிக்கிட்ட சொன்னாங்க கடவுள் எங்கிட்ட பேச வேண்டாம் நீ பேசும் அது போதுன்னு சொன்னாங்க 
பயந்துங்கிறது <laughs> அவர் பேச அவர் பேசுகிற வல்லமை அவருடைய மாட்சிமை அவருடைய மகத்துவம் இன்றைக்கி மட்டும் வச்சுங்க அந்த பிரகாசத்தை கூட எங்களால் பார்க்க முடியல அவ்வளோ வல்லமையான கடவுள் தான் எங்கள் பேச நீங்கள் பேசுங்கப்பா நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கப்பா நீங்கள் பேச கடவுள் ஒன்றா பேச நீ கடவுள் நீ பேச கடவுள் பேசுகிற மாதிரி நீங்கள் பேசுங்க அதனால தான் பிபிளியும் சொல்லுகிறது அப்ரஹாமுக்கும் மோசைக்கும் ஒரே கடவுளை நண்பரை போல முகமுகமாக பேசியது மோசையும் எகுரம் தான் வேறு யாரும் பைபிள் சொல்லுது இல்லைங்களா அப்போ இது வந்து எதுக்கான மகத்துவம்னாக்க மோசைவுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் ஒரு நண்பரை போல பேசுறாரு கடவுள் வந்து அவ்வளவு வல்லமையான கடவுள் மகத்துவமான கடவுள் தேவையில்லை இதை இன்னொரு பார்வையிலும் நம்ம பார்க்கணும் இந்த வரலாற்று பின்னணியில நம்ம அதை பார்த்தோம்னா அவங்க ஏன் பயப்படுறாங்க என்கிற சிந்தனை தெரியும் அதுக்கு முன்னால தான் ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்வு நடந்தது ஒரு வாழ்க்கையில நாற்பத்தி ஐந்தாவது நாளுக்கு பிறகு நடக்கிற நிகழ்வு தான் உங்கள் நீங்கள் சொல்லி சுட்டி காட்டுகிற பயம் நீசான் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி அவர்கள் புறப்பட்டு பிறகுகிறார்கள் இரண்டு நாட்களுக்குள்ளாக செங்கடலை அவர்கள் கடக்க வேண்டிய சூழல் அந்த செங்கடலை கடப்பது என்பது சாதாரண காரியம் அல்ல முன்னால் புலி இருக்குது பின்னால் வந்து சிங்கம் இருக்குது இதுதான் செங்கடல் சிங்கம் பின்னால் வந்து பார்வோண்டை படைகள் எல்லாம் இவர்களை எதிர்நோக்கி கொண்டு வருகிறது எதிர்த்து வருகிறது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் அவர்கள் கிளியில் மாட்டியில் மாட்டிய இருதலை கொள்ளி இரும்பு போல் அவர்களுடைய நிலை இருக்கிறது அந்த நிலையில் காப்பாற்றிய கடவுள் யாவே அப்படின்னா அவரிடத்துல என்ன ஒரு இன உணர்வு வந்து அந்த மக்களிடத்துல இருக்கும் அதை அந்த அடிப்படையில் தான் இவர்கள் ஏன் பயந்தார்கள் என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இது நடந்த ஏறக்குறைய நாற்பத்தி மூன்று நாட்களுக்குள் நடந்த நடந்த நிகழ்வு தான் ஐம்பதாம் நாள் இவர்களுக்கு யாவையை காட்சி கொடுத்து மோசை கையில் ரெண்டு ரெண்டு கற்பலகைகளை கொடுத்து விட்டார் பத்து கட்டளை ஐம்பதாம் நாள் கிடைத்து விட்டது விடுதலை ப விடுதலை பயணம் தொடங்கி ஐம்பதாம் நாள் அந்த நாட்களுக்குள்ளே நடக்கிற நிகழ்வுக்கு பிறகுதான் யாவையை பற்றிய ஒரு புதிய பார்வை அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது இந்த யாவே சாமானிய யாவை அல்ல அதுவரை இந்த யாவையை மீது ப பல்வேறு ப ப பழிகளை சுமத்தியவர்கள் இப்பொழுது அவரை வேறு விதமாக பார்க்கிறார்கள் அவரை பார்ப்பதே நமக்கு வந்து பயமானது என்கிற ஒரு உணர்வு இருக்கிறது அழிந்து போவோமோ அப்படிப்பட்ட கடவுள் என்றால் அழித்தவர் பார்வோடைய படைகள் எல்லாம் தண்ணுக்குள் தண்ணிக்குள்ளே போய்விட்டது எகிப்திய படைகளை போல் வலிமை மிக்க படைகள் இல்லவே இல்லை கிமு முப்பத்தி ரெண்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ஏறக்குறைய இவர்கள் காலம் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு இருபது நூற்றாண்டுகள் வந்து ஏறக்குறைய இந்த பாரவோண்டைய படைகள் எல்லாம் உலக மெத்தி செய்யும் தங்களுடைய அதிகாரத்தை செலுத்திய நிலைகள் அந்த படைகளையே சுக்குநூரா கடலில் போய் அமிழ்த்துகிறார் இந்த கடவுளை பார்த்து பயம் இல்லாமல் இருக்குமா அடுத்ததுக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னு இப்போ வந்து இந்த இறைவன் உறவாடும் இறைவன் மனிதன் உறவின் தேவையில் இருக்கிற மனிதன் இந்த இருவருக்கு சங்கமமாக இறைவாடி வெளிப்பாட்டை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ வந்து பார்க்கும்போது ஃபாதர் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க நம்மளுடைய இந்த ஒரு தொடுப்பு கொடுக்குறேன் நம்ம க கடந்து போவோம் என்னன்னாக்க கிறிஸ்துவில் தன் இறை திட்டத்தை காலங்காலமாக வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருந்த கடவுள் படைப்பின் வழியாக வெளிப்படுத்திய இறைவன் நீதித்துறை வழியாக வெளிப்படுத்திய இறைவன் இறைவாக்கள் வழியாக வெளிப்படுத்திய இறைவன் ஞானத்தின் வழியாய் ஞான பெண்ணாய் இஸ்ராயலுக்கு அறிவின் வழியாக வெளிப்படுத்திய இறைவன் கால நிறைவில் தன் மகன் வழியாய் தன்னுடைய மீட்பு திட்டத்தையும் தன்னுடைய திருவுள்ளத்தையும் தன்னுடைய வெளிப்பாட்டை நிறைவுபடுத்துகிறார் அப்போ ஒட்டுமொத்த வரலாற்றினுடைய நிறைவாக இயேசு கிறிஸ்து வர்றார் வெளிப்பாட்டின் சிகரமாக இயேசு வர்றார் இந்த இரண்டாவது பகுதியில் என் என்ல வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தந்தை சொன்னது போல கிறிஸ்து வழியாக மனிதர்கள் இறைவனோடு தொடர்பு கொண்டார்கள் அந்த கட்புலனா கடவுள் அவரை அன்பு கொள்ள உறவு கொள்ள உரையாட அவர் நம்மிடத்திலே குடிக்கொள்கிறார் அதில் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் இப்ப இவரே கலாச்சாரத்தில் வந்து கடவுள்னாக்க கடவுள் பேரை கூட எழுதக்கூடாதுங்க எழுதக்கூடாது எழுதக்கூடாது எங்கேயும் எழுதி வைக்க மாட்டாங்க எழுதி வைக்க மாட்டாங்க அந்த கும்ரான் துறவியர்கள் பதில் ஒரு குறிப்பு இருக்குது அவங்க எப்படி கடவுள் பேரை எழுதுவாங்க அந்த ஏற்றுச்சூழல் கடவுள் எப்படி பிரதிகள் எடுக்கும்போது கடவுளுடைய பேர் அது நாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் யாவேன்னு எழுதணும் எழுதுக்கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்களா பேனாபை கீழே வச்சுட்டு அங்கே இருக்கிற நீர் தொட்டு குப்பியில் வந்து கையை கழுவிட்டு ஜாவம் சொல்லிவிட்டு அந்த பேனாபை எடுத்து அந்த நாலு எழுத்து யாவேன்ற எழுத்து எழுதிட்டு பேனாவை கீழே வச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த நீர் குப்பையில் ஜவம் சொல்லிவிட்டு கையை கழுவிட்டு தான் அடுத்து எழுத ஆரம்பிப்பாங்களாம் அவ்வளோ மரியாதை அந்த தலை குனிந்து அந்த மிகுந்த மரியாதையோட அதனாய் தான் சொல்லுவாங்க அதனாய் நம்ம மாஸ்டர் மை லார்ட் அதான் அர்த்தம் யாவேன்ற வார்த்தை உச்சரிக்க மாட்டாங்
அவ்வளோ மரியாதை அப்படிப்பட்ட கடவுளை சிலையிலையோ கல்லுலையோ மரத்துலையோ செப்பு தகவல் எங்கேயுமே பொறிக்கக்கூடாது எழுதக்கூடாது கடவுள் கட்டளை கொடுத்துக்கிறார் பத்து கட்டளை முதல் கட்டளை அதுதான் அப்பேற்பட்ட கடவுள் கட்புலன ஆகாத கடவுள் அந்த கடவுள் எங்கே பார்க்கலாம் எங்கே பார்க்கலாம் குலசர் ஒன்று பதினஞ்சு சொல்லுது கட்புலனாகாத கடவுளை கண்ணுக்கு தெரிந்தவராக மாற்றப்படுகிறார் எங்கே இயேசு குருசில் பார்க்குறோம் கடவுளின் சாயல் அங்கே அந்த இயேசு குருசில் பார்க்குறோம் கடவுளே வந்து இறங்கி வந்து நிற்கிறார் அதுதான் வந்து கிறிஸ்து இறைவன் வெளிப்படுத்திய வெளிப்பாட்டினுடைய அழகான ஒரு செய்தி அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓ பியூட்டிஃபுல் கண்டிப்பாக முதல் பகுதியில் நாம் மனிதருக்காக மனிதரானார் என்கிற அந்த சிந்தனை வந்து அழுத்தம் திருத்தமாக வருகிறது கிறிஸ்துவனுடைய அந்த திட்டமே மனிதர்களோடு உறவு கொள்வதற்காக அதற்காக அவர் எந்த நிலைக்கு போகிறார் பிலிப்பியர்களிய திருமுகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் பதினொன்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறது கடவுள் தன்மையில் விளங்கிய அவர் கடவுளாக இருக்க வேண்டிய நிலையை பிடித்து கொண்டிருக்க வேண்டியது ஒன்றாக கருதாமல் தன்னையை வறுமையாக்கி எம்டினஸ் கெனோட்டிக் அப்படின்னு கிரேக்க மொழியில் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் முழுமையாக வறுமையாக்குவது அது ஒரு நிலை கடவுள் நிலை என்பது ஒரு உயர்நிலை அந்த உயர்நிலையிலிருந்து அடுத்த படி இப்படி படிப்படியாக இறங்குறாரு பாருங்கள் உண்மையில் அது வந்து இறைவன் எப்படி இறங்கி வர்றார் அப்படின்னு எத்தனை படிகளை இறங்கி வர்றாரு தன்மையை வறுமையாக்கி அதுக்கடுத்தபடி அடிமையின் தன்மை உண்டு மூன்றாவது படி மனிதனுக்கு ஒப்பானார் நான்காவது படி மனித நிலையில் இருந்தவர் சாவை இருக்கிறார் ஐந்தாவது படி அதுவும் சிலுவை சாவை இருக்கிறார் ஆறாவது படி கீழ்படிந்தார் கீழ்படிக்க போயிட்டார் கீழ்படிந்தால் கீழ்படிய போயிட்டார் அப்போ ஆறு படிகள் இறங்கி வர்றார் நமக்கு ஒரு படிகள் ஒரு படி இறங்குறது கஷ்டமா இருக்கு எவ்வளவு வேதனைப்படுகிறோம் ஆனால் இந்த இந்த இறைவன் இந்த மனிதனோடு உறவு கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஆறு படிகளை கடந்து கீழே இறங்கி வர்றார் இதுவரை வத்தியான் வத்திகான் இரண்டாம் வத்திகான் சங்கத்துக்கு முன்னால எல்லாருமே கடவுளை மேலே இருக்கிறோம் பார்த்தாங்க முதல் முதலாக இரண்டாம் வத்திகான் சங்கம் கடவுளை கீழே கொண்டு வந்தது கடவுள் இங்கே உன் உன் கூட இருக்கிறார் உன் கூட வாழ்கிறார் உங்கூட குடிகொள்கிறார் மனுவரை எடுத்திருக்கிறார் என்கிற சிந்தனையை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லுகிறது அதனால இதுதான் இறைவனுடைய வழிபாடு இதை ஃபார் சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகான கருத்து இந்த கெனோட்டிக் ஹிம்னு சொல்கிறாங்க அருமையான கருத்து இது வந்து எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு இதில் சொல்கிறேன் அதுக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் வந்து ஒட்டுமொத்த பழைய ஏற்பாட்டுடைய கடவுள் வந்து உண்மையுள்ளவர் வாக்குமாறாதவர் பராமரிக்கிறவர் அதே போல் நீதி நடுவர் என்று இந்த திருமடல் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லுது நான்கு கருத்துக்களை சொல்லுது உண்மையுள்ளவர் வாக்குமாறாதவர் பராமரிக்கிறவர் அதே போல் வந்து நீதியுள்ளவர் என்று சொல்லிட்டு இந்த அத்தனை இறைவனுடைய சாயலையும் இறைவனுடைய பண்புகளையும் கொண்ட ஒரு மனிதராக இயேசு இறங்கி வருகிறார் அப்போ தூரத்தில் இருக்கிற கடவுள் வந்து ரிமோட்டில் இருக்கிற கடவுள் வந்து ப்ராக்சிமேட்டில் வரார் பக்கத்தில் வரார் ரெண்டாவது கருத்து மூன்றாவது வந்து பிறந்ததுனால மட்டும் வெளிப்பாடு இல்லை அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய அசைவு அவருடைய பேச்சு அவருடைய அன்பு செயல்பாடு எல்லாம் இறைவனுடைய வெளிப்பாடு என்னுடைய வெளிப்பாடு ஒரு காலத்தில் வந்து யாவேனு சொல்ல பயந்த மக்கள் என்ன சொல்ல சொல்கிற சாமி என்ன சொல்கிறார் பா ஜோமானக்கு பயப்படாதப்பா அப்பா தந்தாயின்னு கூப்பிடு அந்த இப்ராஹிம் மொழியில் மத்தியை சொல்கிறார் அப்பா இப்ராஹிம் மொழியில் வந்து தந்தை என்பதற்கு ஆவு ஆவுனா இப்ராஹிம் மொழியில் வந்து தந்தை அப்பா அப்பா டேடின்னு அர்த்தம் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அப்பான்னு கூப்பிடுங்கிறார் அப்பான்றது வந்து இப்ராஹிம் மொழி கிடையாது அரமாய்க் மொழி அரமாய்க்கு வந்து லோக்கல் லோக்கல் லாங்குவேஜ் டைலக்ட்டு அப்போ இயேசு இந்த வெளிப்பாடு இயேசுவில் வெளிப்பட்டது வந்து அவருடைய செயல்கள் புதுமைகள் அதில் மட்டுமல்ல அவருடைய பாடுகள் இறப்பு உயிர்ப்பு தூய் ஆவியாரை அனுப்பியது இது எல்லாவற்றிலுமே அந்த இறை வெளிப்பாடானது நிறைவு பெறுது இயேசு கிறிஸ்தான் இறை வழிபாட்டின் நிறைவு இனிமேல் இறை வழிபாடு கிடையாது அவருக்கு அவர் தாண்டி எதுவும் கிடையாது இறை வழிபாடு கிடையாது முற்று பெற்று விட்டது அது கிறிஸ்துவே இறை வழிபாட்டின் முழுமை என்று இந்த ஏடு கூறுகிறது அப்படி என்றால் சில புதுமைகள் புனிதர்களின் பரிந்துரையால் இன்றும் நடக்கின்றன இதை நான் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது கிறிஸ்துவே இறை வழிபாட்டின் முழுமை கிறிஸ்துவோடு கடவுள் பொதுவான வெளிப்பாட்டை நிறுத்தி கொண்டார் பொதுவான வெளிப்பாடு கிறிஸ்துவோடு நிறைவு பெறுகிறது முழுமை முழுமை பெறுகிறது அப்படின்னா நாம் இந்த உலகத்தில் பார்க்குற பல்வேறு மனிதர்கள் வழியாக நடக்கிற காட்சிகளாக இருக்கலாம் அவிலா தரசா அவங்க வந்து இற இறைவனை காட்சி கண்டார்கள் ஜானப் தக்ராஸ் அவர்கள் அவர் கண்டார் பிரான்சிஸ் அசீசியார் இப்படி நீங்கள் சொல்கிற பல பேர் புதுமைகளை செய்யக்கூடிய வல்லமை இறைவனோடு உரையாடக்கூடிய ஆற்றல் இப்போ இந்த இதையெல்லாம் வெளிப்பாடு என்று எப்படி சொல்லுவது இதை வெளிப்பாடுன்னு சொல்லலாமா 
இந்த வெளிப்பாட்டால் பொதுவான நிலையில் நமக்கு பயன் இருக்கிறதா இதை பொது வழிபாடு என்று சொல்ல முடியுமா இது தனி வழிபா வழிபாடு தனி மனிதனுக்கு கிடைக்கிற வழிபாடு ஒருவேளை எனக்கு தனிப்பட்ட விதத்தில் இவர்களுடைய வெளிப்பாடுகள் பயனுள்ளதாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒட்டுமொத்த மீட்பு திட்டத்திற்கு இந்த வெளிப்பாடுகள் பயன் தருமா அது இயேசுவில் வந்த வெளிப்பாடு தான் முழுமையான பயனை கொடுக்கக்கூடியது இது என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு பயன் தரலாம் உலக மீட்புக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட முன்னேற்றத்திற்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட மனமாற்றத்திற்கு என்னுடைய வாழ்வை சீரமைத்துக் கொள்வதற்கு நான் ஒரு புதிய வழியை தேர்ந்து கொள்வதற்கு இது பயன் தரலாம் ஆனால் ஒட்டுமொத்த திரு அவைக்கும் அல்லது இறை மக்களுக்கும் அது பயன் தருமா அப்படி பயன் தரக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தால்தான் அதை நாம் இறை வழிபாடு அல்லது அந்த இறை இறை வழிபாடு பொது பொதுவான நிலையிலே பயன் தரக்கூடியது என்று சொல்ல முடியும் சார் நம்ம அழகாக சொன்னீங்க ஏறுமுக கிறிஸ்தியல் இறங்குமுக கிறிஸ்தியல் தெளிவாக விளக்குனீங்க அப்போ இந்த இறை வழிபாட்டிற்கு என்னுடைய பதில் கீழ்ப்படிதல் மட்டுமா அல்லது வேற எது என்னுடைய பதிலாக இந்த இறை வழிபாட்டுக்கு இருக்க வேண்டும் ரெண்டு விஷயம் சாமி ரொம்ப அழகான கேள்வி அருமையான கேள்வி இந்த கேள்வி வந்து அடுத்த பத்தியில் வருதுங்க அடுத்த பத்தில் வருது அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இறை வழி ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க இறை வழிபாட்டுடைய சிகரம் இயேசு அப்படின்னு இந்த பீக் அண்ட் கல்யூமினேஷன் ஆஃப் காட்ஸ் ரெவல்யூஷன் இஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நம்ம ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்குதுங்க வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் போதுமானவன் என்னங்க தட்டில் அம்மா சோறு பிடிக்கலாம் அம்மா போதுமா 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 அப்படிங்கிறோம் ஏன் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே தேவையில்லை வரீங்களா அப்போ சாமி வந்து தந்தையாம் இறைவன் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவல் நிறைவுக்கு மேல் நிறைவான ஒட்டுமொத்த வெளிப்பாட்டை முடிச்சுக்கிட்டார் அதான் முடியும் மீட்பு திட்டத்தின் வெளிப்பாடு முடியாது அந்த மீட்பு திட்டத்தை செக்காக நம்ம கையில் வச்சுக்கிறோம் கையெழுத்து போடுறதுக்கு கையெழுத்து போடுறதுக்கு அது என்கேஷ் பண்ணுறதுக்கு தனி வழிபாடுகள் கிடைக்கும் என்றால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் உதாரணத்து ஃபவுஸ்தீனம்மாளுக்கு இறையிறக்கத்தை நாடவர் காட்சி கொடுக்குறார் உலகம் ஃபுல்லாக அந்த இறையிறக்கத்தை ஜபம் மூணு மணிக்கு அலாரம் வச்சு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி மார்கிரித்து மரியமாளுக்கு ஏசு அவனு தன்னை தரிசனாக பதினாறு வரைக்கும் மேலே காட்சி கொடுக்குற பாரிம்பர் நாளில் கொடுக்குறாரு முந்நூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு இப்போ கொண்டாட இருக்கிறோம் ஜூப்ளி இறுதி ஆண்டு வரைக்கும் ஜூப்ளி கொண்டாட போகிறாங்க அப்போ அது எதுக்கு அது பக்தி முயற்சியாக நாம் பெற் ஏசு குசல் பெற்றுக்கொண்ட மீட்பை நமக்குரியதாய் மாற்றிக்கொள்ள appropriating the grace of god the redemption of god revealed in jesus christ adha vandu nama paakrom adha and the two two point nam paakrom ipo ellam yesu christ kodukapatta and the podu meetpu thittathukana vilakkangal and the vilakkangalaga than inda thani thanipatta manidargalukku kidaikkira and the velipaattai paarkka mudiyum appo kadavul thodarndu nammodu uravaadugindrar adu meetpu thittam alladhu velipaadu yesu christil niraiyettu vittathu ஆனால் அந்த ஒரு தொடர்பை கடவுள் தொடர்ந்து நடத்துகின்றார் அதற்கடுத்த கட்டத்திற்கு நாம் போகிறோம் ஐந்தாவது எண் வெளிப்பாட்டை ஏற்க நம்பிக்கை தேவை அதான் நீங்கள் ஃபாதர் கேட்டாங்க சர்மா ஃபர் கேட்டாங்க இந்த இறை வழிபாட்டை ஏற்க கீழ்ப்படுதல் போதுமாவுன்னு கேட்டாங்க கீழ்ப்படுதல் வந்து ஒரு வெர்ச்சு வெர்ச்சு அது இன்னொரு வந்து நம்பிக்கை ஃபெய்த் வி நீட் வி நீட் ஃபெய்த் இன் காட் ஃபெய்த் இன் த பிளான் ஆஃப் காட் ஃபெய்த் இன் த கிரேஸ் ஆஃப் காட் அதான் நம்ம அழைப்பு எடுக்குது அதில் வந்து நான்கு காரியங்களை பற்றி விவாதித்தோம் அது சுருக்கமாக சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் தாமே விரும்பி தம்மை முழுவதும் இயேசு கையளித்தார் தாமே முழுவதும் விரும்பி தம்மை கையளித்தார் இயேசு அதே போல நாமே முழுவதும் விரும்பி நம்ம இறைவனுடைய திட்டத்தை கையளிக்க வேண்டும் இரண்டாவது அறிவோடும் விருப்பத்தோடும் பண்ணிதல் சில சமயத்தில் வந்து அறிவு தனியா விருப்பம் தனியா நீக்கும் இன்டலெக்ட் அண்ட் வில் அது தனியா நீக்கும் ஹார்ட் அண்ட் எமோஷன்ஸ் தனியா நீக்கும் ரெண்டு தனி தனியா இருந்தோம் விளையாக ரெண்டு தந்தவாள்னா ரெண்டு ஒன்னா போகணும் அப்ப அறிவும் விருப்பமும் இணைந்து நம்ம ஆண்டு கையளிக்கணும் மூணாவது என்னுடைய வெளிப்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதான் வந்து ஒரு இறை வழிபாட்டை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மன்னணிகள் இது அப்படி பழிச்சு சும்மா சொல்லணும் அப்படின்னாக்க மாதா பாருங்களேன் மங்கள வார்த்தையில் அதுதான் அவருடைய இந்த மாதிரியே வாழ்க ஐயோ இது என்ன இந்த வாழ்த்து இந்த நேரத்தில் வருதே என்ன விஷயம் யோசிக்கிறாங்க இது எங்கே ஆகணும்னு கேட்குறாங்க விளக்கம் கேட்ட உடனே அறிவோடும் முழு விருப்பத்தோடும் இது ஆண்டுடைய அடிமைன்னு பண்ணிடுறாங்க இதுதான் வந்து நம்மளுடைய இருக்கக்கூடிய மனநிலை ஒரு அன்னை மரியாதை போல நம்ம தலை தாழ்த்து ஆண்டவரை உடைய திட்டத்தை நான் இருக்கிறேன் உடைய திருவுணத்தை இருக்கிறேன் உம்முடைய இறை வழிபாட்டை ஏசு நான் புரிந்து கொள்கிறேன் நம்ம போனோம்னாக்க அதுதான் நம்முடைய ரெஸ்பான்ஸ் கீழ்ப்படிதல் என்பது கண்களை மூடிக்கொண்டு சொல்வதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிற மனநிலை அல்ல அன்னை மரியால் அதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் கேள்வி கேட்ட மனநிலை எல்லா கேள்வியும் கேட்ட பிறகுதான் சரி என்று சொல்கிறார்கள் உம்முடைய வாத்தியின்படி ஆகட்டும் அதுக்கு முன்னால் பல கேள்விகளை கேட்கிறார்கள் இது எப்படி ஆகும் நானோ கணவனை
அந்த அன்னை மரியாளுக்கு இந்த மீட்பு திட்டத்திலே தன்னை இணைத்துக் கொள்ளக்கூடிய சிந்தனை பிறக்கிறது எப்ப அந்த சிந்தனை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அது அதிலிருந்து அடியொட்டி அவர்களால் செயல்பட முடிகிறது அதான் கார்ல மரிய மரத்தினை சொல்லும் போது அந்த அம்மா சொன்ன ஃபியாத் ஆமின்ற வார்த்தை வந்து வார்த்தை கிடையாது நிறைய பேர்த்து நம்மளுக்கு வாழ் துறவரம் கற்பு கீழ்ப்படுது எல்லாம் வந்து வார்த்தை பாடு அந்த அம்மாவுக்கு வாழ்க்கை பாடு வாழ்க்கை பாடு நாசிரத்தில் தொடங்கி அந்த பயணம் காணாவூருக்கு போச்சு அது அங்கிருந்து வந்து கல்வாரி மலைக்கு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சிலுவடியில் போச்சு அவர் சிலுவையில் அள்ளி இறக்கி வச்ச இறந்த உடல் மடியில் கடத்ததுலேருந்து அடக்கம் பண்ணி அந்த பெரிய சனிக்கிழமையும் விசுவசித்து அந்த ஆண்டு உயிர்த்தில் தான் மகிழ்ந்தாங்க பாருங்க அது வரைக்கும் அந்த பயணம் போச்சு அந்த மணலில் நமக்குள்ளே வரணும் அதுதான் வந்து இந்த மடல் வந்து அழகாக சொல்லுது இறை திருவிழத்தை பணிந்து ஏற்றல் நம்மை கையளித்தல் முழு விருப்பத்தோடும் அறிவோடும் புரிந்து கொள்ளுதல் ஆண்டவருடைய திட்டத்தை நம்புதல் இதெல்லாம் வந்து அந்த அம்மாவுக்குள்ளே நிறைய இருந்துச்சு அந்த அம்மாவுடைய மனம் நமக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா இறை இதை வெளிப்பாட்டை ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் தெரிஞ்சிக்க முடியும் இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஆல்சோ அப்படி போக போக புரியும் கூட அது அந்த அதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும் பணிதல் என்பது அடிமையினுடைய மனநிலை அல்ல கீழ்ப்படிதல் இதெல்லாம் அடிமையினுடைய மனநிலை நீங்க பவுலடியாருடைய திருமுகம் எபிஎஸ்சியர்களுடைய திருமுகத்தை நீ வாசிங்கன்னா அது குறிப்பாக திருமணத்தில் வாசிக்கப்படுகிற வார்த்தை வாசம்னா நமக்கு உண்மையில் அதனுடைய பொருள் தெரியும் மனைவியை பார்த்து நீ கணவனுக்கு அன்பு செய்யணும்னு சொல்லுவார் நீ பணிய வேண்டும் அப்படின்பார் இப்போ தாசோ கணவனை பார்த்து நீ மனைவியை அன்பு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுவார் இதை வந்து நாம இணை சொற்களாக தான் பார்க்கணும் இந்த சிந்தட்டிக் பேரலிசம் சிந்தட்டிக் பேரலிசம்னா முன்னால் சொன்ன அந்த வாக்கியத்தை பின்னாலே வேறு வார்த்தையில் சொல்லுவது அப்ப முதல்ல நீ பணிந்து நட என்று சொல்லுகிறார் பின்னால வந்து அன்பு செய்கிறார் என்று சொல்லுகிறார் அப்படி என்றால் அன்பும் பணிவும் ஒரே பொருளை தான் குறிக்கிறது அன்பு செய்தல் என்றாலே பணிதல் என்று பொருள் எங்கே பணிவு இருக்கிறதோ அங்கே அன்பு இருக்கும் எங்கே அன்பு இருக்கிறதோ அங்கே பணிதல் இருக்கும் எனவே இந்த இறைவனுடைய மீட்பு திட்டத்தை பொறுத்த மட்டில் மனிதன் இறைவனுடைய திட்டத்திற்கு பணிகிறான் கீழ்ப்படுகிறான் என்று சொன்னால் இறை மனிதனுக்கு இறைவனுக்கு இணையாக மனிதனும் இந்த மீட்பு திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக தயாராக வேண்டும் அதான் அடிப்படை இந்த இறை வழிபாட்டுக்கு நாம் முழுமையாக நம்ப நம்முடைய நம்பிக்கையின் வழியாக கீழ்ப்படிதலை கொடுப்பதற்கு தூய ஆவியும் இறையாறுகளும் நமக்கு உதவி செய்யும் நம்முடைய சொந்த முயற்சியினால் மட்டும் இது நடக்காது நடக்காது கடவுளுடைய அருள் தேவை தூய ஆவியினுடைய தூண்டுதல் தேவை அவருடைய கொடைகள் தேவை அப்படி இருக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக நாம் இதற்கு நேர்மறையாக பதில் கொடுக்க முடியும் இப்போ அடுத்த இயலை இயலுக்கு போகிறோம் இரண்டாவது இயல் அதனுடைய தலைப்பு வழி வழியாக வழங்கப்படும் இறை வழிபாடு இந்த பகுதியில் நான்கு எண்கள் இருக்கிறது ஏழாவது எண் நச்செய்தி அறிவிப்பாளர்கள் எட்டாவது எண் தூய மரபு பற்றி பேசுகிறது ஒன்பதாவது எண் மரபுக்கும் விவிலியத்துக்கு உள்ள தொடர்பு பற்றி பேசுகிறது பத்தாவது எண் மரபும் விவிலியமும் திருச்சபையோடு அதன் ஆசிரியத்தோடு தொடர்பு கொண்டுள்ள ஆசிரியத்தோடு கொண்டுள்ள தொடர்பு எனவே அந்த கடைசி பகுதி மரபு விவிலியம் திருச்சபை ஆசிரியம் என்கிற நான்கு சிந்தனைகளை உள்ளடக்கி இருக்கிறது இப்பொழுது ஏழாம் எண் நச்செய்தி அறிவிப்பாளர்கள் அதை பற்றி நாம் பார்ப்போம் இயேசு கிறிஸ்துவில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட அந்த இறை வழிபாடானது உலக மக்கள் எல்லாருக்கும் சென்றடையணும் அதே நேரத்தில் அது வழி வழியாக எல்லா தலைமுறை தலைமுறையினரையும் சென்றடைய வேண்டும் வழி வழியாக வழங்கப்பட வேண்டும் அப்போது கிறிஸ்துவின் வாய்மொழி அவருடைய போதனை அவருடைய வாழ்க்கை செயல்கள் தூய ஆவியின் வழியாக தூண்டுதலால் திருத்துவதர்கள் கற்றுக்கொண்டது இது எல்லாவற்றையும் அறிவிக்கின்றார்கள் எப்படி வெறும் வாய்மொழி போதனை மட்டுமல்ல அவருடைய வாழ்க்கை எடுத்துக்காட்டுகள் அவர்கள் ஏற்ப ஏற்படுத்திய அமைப்புகள் பார்க்குறோம் அது திரு அவை வரலாற்றிலே இப்படி வழி வழியாக அது போதிக்கப்படுகின்றது ஓகே இப்போ வந்து கொன்ஸ் ஹேன்ஸ் கொன்சல்மான் அப்படின்னு ஒரு உலக புகழ்பெற்ற விவிலி பேராசர் இருக்கிறார் அவர் லூக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு இந்த தியாலஜி ஆஃப் லூக் என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதிக்கிறார் அதில் வந்து மீட்பு திட்டத்தை மூன்றாக பிரிக்கிறார் மூன்று கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக பல ஏற்பாட்டிலேருந்து ஜான் த பேப்டிஸ் வரைக்கும் வந்து தயாரிப்பாக கிறிஸ்துவின் காலம் த இயர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அப்படிங்கிறார் ப்ரீ இயர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இயர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அதுக்கப்புறம் இயர் ஆஃப் சர்ச் அப்படிங்கிறார் இப்போ ஃபாதர் அழகாக சொன்னார் இயர் ஆஃப் கிரைஸ்ட்டில் வந்து பிரச்சனையே இல்லை நானே உணவு நானே வழி நானே சத்தியம் கேட்குறேன் இப்போ வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கிறோம் இதை புரிஞ்சுக்கிறது புதுமைகள் அற்புதங்கள் நடக்குது அப்போ ஈஸியாக நான் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம அவர் நண்பரும் அவர் வழியே வா
அவர் மறைஞ்ச பிற்பாடு அவர் சொன்ன என்ன சொன்னாருங்க அப்படின்னு அடுத்த தலைவர்கள் சொல்ல வேண்டியது கட்டாயம் வந்தப்ப எழுத ஆரம்பிச்சாங்க பிட்ஸ் அண்ட் பீஸாக எழுதினாங்க மத்தி அவருடைய சமூகத்துக்கு எழுதினார் லூக் அவருடைய சமூகத்துக்கு எழுதினார் யோவன் அவருடைய சமூகத்துக்கு எழுதினார் மார்க் அவருடைய சமூகத்தில் எழுதினார் எழுதினத ஒன்னா திரட்டினாங்க ஒன்னா திரட்டினாங்க திரு திரட்டி அந்த ரிட்டன் வேர்டு ஓரலாக இருந்தது வந்து ரிட்டனாக மாறுது ரிட்டனாக மாறுது அப்போ திருச்சி அந்த இறை வெளிப்பாடு கிறிஸ்து வெளிப்படுத்தப்பட்ட வெளிப்பாடு செயலாக பேராண்மையாக இருந்தது வார்த்தையாக வடிவிக்கப்படுகிறது இப்படி வார்த்தையாக வடிக்கப்பட்டு என்ன பண்ணுறாங்க திருத்தூதர்கள் சமூகங்களை அமைக்கும் போது அந்த வார்த்தை கடிதங்களை அனுப்புகிறாங்க கடிதங்களாக நற்செய்தி நூல்களாக அனுப்பி வைக்கிறாங்க அப்போ சமூகங்களை இயக்குகின்ற சக்தியாக இயேசுடைய வார்த்தை த லோகோஸ் த டிவைன் லோகோஸ் அமைந்திருக்கிறது அதுதான் முதல் கருத்து ரெண்டாவது வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த இறை வார்த்தை வழியாக இறை சமூகங்களை இறைவன் தன்னை வெளிப்பாட்டில் வெளிப்படுத்துகிற இறைவன் ஆயர் பெருமக்கள் வழியாக திருத்தூர்களுடைய வழித்துறையில் வர்றது ஆயர் பெருமக்கள் ஆயர் பெருமக்கள் இந்த பிஷப்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க செவி வழியாக கேட்ட செய்தி தொடர்ந்து அவங்க பயன்படுத்தி மக்கள் நிறுத்திட்டே வராங்க அப்போ ரெண்டு சோர்ஸ் வருது ரெண்டு த ஒரு ட்ரெயினு ரெண்டு தண்டவாளம் ஒரு தண்டவாளத்தில் இறைவார்த்தை போகுது இன்னொரு தண்டவாளத்தில் மரபு போகுது திருமரபு திருமறை நூல்கள் ஹோலி ஸ்கிரிப்டர்ஸ் ஹோலி ட்ரெடிஷன் ரெண்டும் போகுது அப்போ எங்கே போய் நோக்கி போகுது இறை வெளிப்பாட்டினுடைய இரண்டு அதான் வந்து ஃபார் அழகாக நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கிற சொன்னார் இறை வெளிப்பாட்டினுடைய அற்புதமான நீரூற்றிலிருந்து புறப்பட்டு போகிற இரு அருள் ஆதாரங்கள் விவிலியமும் திருமரபும் அப்போ ட்ரெடிஷன் அந்த ஸ்கிரிப்சர் ரெண்டுமே வந்து அழகான இரு ஆதாரங்களாக நம்மை நோக்கி வருது இதை வந்து வழி வழியாக நடத்துகிறாருன்னு சொல்லி சொல்லி ஃபார் முடிக்கிறார் நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் இந்த அடிப்படையில் இந்த ஏழாம் பகுதியில் சொல்லப்படுவது கிறிஸ்து அதை தொடர்ந்து திருத்தூதர்கள் திருத்தூதர்களை தொடர்ந்து ஆயர்கள் ஆக இயேசு இறை வார்த்தையாக செயல்படுகிறார் அவர் வார்த்தையாக மட்டுமல்ல செயலாகவும் பார்க்கிறோம் அவருடைய செயல்பாடுகளை வல்ல செயல்களாக பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த வல்ல செயல்களையும் அவருடைய வார்த்தைகளையும் திருத்தூதர்கள் நேரடியாக அனுபவிக்கிறார்கள் அது அனுபவிப்பது மட்டுமல்ல இதே அனுபவத்தை அவர்கள் போதனைகளாக சொல்லுகிறார்கள் இந்த போதனைகளின் அடிப்படையில் வருவதுதான் ஏற்கனவே தந்தை அவர்கள் சொன்ன இறை வார்த்தை எழுதப்பட்ட இறை வார்த்தை அந்த எழுதப்பட்ட இறை வார்த்தையாக மட்டும் இந்த போதனைகள் அமையவில்லை இந்த போதனைகள் மரபுகளாகவும் இன்னொரு வழியில போகுது ஒரு வழியில இறை வார்த்தையாக போனது இன்னொரு வழியில மரபுகளாக போகிறது இந்த இறை வார்த்தையும் மரபும் சேர்ந்து யார் வழியாக நம்ம திருச்சபைக்கு வருகிறது திருத்தூதர்களுடைய வழிமரபினர்கள் ஆகிய ஆயர்கள் வழியாக வருகிறது அப்ப திருச்சபை என்பது தசோனிக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்தில் ரெண்டு பதினைந்து வாய் வழியாகவோ திருமுகங்கள் வழியாகவோ அந்த ரெண்டு சோர்ஸ் வந்து அந்த ரெண்டு தசோனை ரெண்டு பதினஞ்சு அழகாக சொல்லுது வாய் வழியாக ஓரல் ட்ரெடிஷன் அல்லது திருமுகங்கள் வழியாக ரிட்டன் ட்ரெடிஷன் அதே யூத எழுதிய திருமுகத்தில் மூன்றாம் வசனத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்றாரு நாம் பெற்றுக்கொண்ட அந்த இறை மரபையும் இறை வார்த்தையையும் போரிட்டு காக்க வேண்டும் வி நீட் டு பி டிஃபண்ட் அன்டு த லெவல் ஆஃப் ஃபைட்டிங் ஃபைட் பண்ணியாவது நம்ம காப்பாற்றணும் அதுவும் நம்முடைய போரிட்டு காக்க வேண்டும் அந்த மடல் எழுதப்பட்ட கால சூழல் அது வரலாறு சூழல் வந்து வித்தியாசமான சூழல் ஒடுக்கப்பட்டுகிற நசுக்கப்படுகிற திருச்சியுடைய காலகட்டம் போரிட்டாவது காத்துக்கொள்ள வேண்டும்னு யூதாவது சொல்லுவார் அதான் ரெண்டு இது மீண்டும் குறிப்பிடுதாக சொல்லுது என்றால் இரேனியூஸ் என்கின்ற திருச்சபையின் பிதா பிதாக்கள் சொல்லப்படுகிற திருத்தந்தையர்கள் ஒருவர் அதே போல எக்னோசஸ் ஆஃப் ஆன்டியோக் அந்தியோக்கு நகரை சார்ந்த இன்னாசியார் கூட சொல்லுவார் அப்போசலர்கள் தன்னுடைய இறை போதனையும் இறை வெளிப்பாட்டையும் எப்படி கொடுத்தாங்க ஒரு டாக்குமெண்டாக கொடுக்கல மாறாக தன்னுடைய சக்ஸர்களுக்கான ஒரு செயல்பாட்டு முறையாக கொடுக்குறாங்க அப்போ ரொம்ப அழகாக அது திருத்தந்தருடைய விவிலியத்தில் ரெண்டு தான் சொல்ல ரெண்டு பதிஞ்சு சொல்லுது யூதாவுடைய திரும்ப மூணாம் வருஷம் சொல்லுது பட்ரசிக் ஃபாதர்ஸ் யார் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கடவுள் நம்முடைய இறைவனுடைய வெளிப்பாட்டு நம்ம நோக்கி வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு ஒன்று இறை வார்த்தையாக வந்துச்சு இன்னொன்று திருமரமாக வந்துச்சு இது எது சொல்கிறாங்கனாக்க உள்ள ஒரு டீகோட் பண்ணணும் இது வந்து கோட் லாங்குவேஜ் டீகோட் ஏன்னாக்க மற்ற ம சகோதரர்கள் நம்முடைய ம கத்தோலிக் மறை சார்ந்த மற்ற சகோதரர் என்ன சொன்னாங்க சோலா ஸ்கிரிப்துரா ஒன்லி பைபிள் ஒன்லி பைபிள் அப்படின்னு அரேஞ்ச் பண்ணல அவங்கள நைஸாக தட்டி விட்டு போகுது அப்பா அது மட்டும் இல்லைப்பா இன்னொரு இப்போ ட்ராக் இருக்குதுப்பா அதையும் உள்ள இழுத்து பிடிப்பா அப்போ அவங்களுக்கும் பதில் நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவு அதான் இந்த மடலுடைய அழகான உள்கூடு உள்ளீடு நிச்சயம் இப்போ திரு மரபு அப்புறம் நம்முடைய இறை வார்த்தை அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறப்போ தந்தை அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வியோடு தயாராக இருக்கிறாங்க அது என்னென்னு கேட்டுக்கலாம் திருமறை திருமரபு இரண்டையும் பார்க்குற பொழுது இரண்டுக்குமே சமமான முக்கியத்துவம் நம் தர வேண்டும் ஒன்றை விட்டு இன்னொன்று இல்லை அப்படி இருக்கிற பொழுது திருமறை நூல்
திருச்சபை தந்தையர்கள் வழங்கிய குறிப்பாக விவிலியத்தை பொறுத்த மட்டில் அல்லது இறைவாத்தை பொறுத்த மட்டில் வந்த திருமடல்கள் எல்லாமே தெள்ள தெளிவாக சொல்லுகிறது மரபை பொறுத்த மட்டில் இன்னும் அதிகமான சிறப்பு அம்சங்கள் இணைக்கப்படலாம் ஆனால் ஏற்கனவே வந்த மரபுகளை மாற்றி அமைப்பது இயலாத ஒன்று அதில் வந்து திருமடல் சொல்கிற ஒரு வாக்கியத்தை கோட் பண்ணுறேங்க கோட் பண்ணிட்டு அப்புறம் வரேங்க மர இந்த திருமடல் இந்த சங்கேடு சொல்கிற வார்த்தை நூற்றாண்டுகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் ஓடி மறைய இறை உண்மையை நோக்கிய மரபு நம்மை நடத்துகிறது அழமான வார்த்தை அருமையான கவித்துவம் கவித்துவமான ஒரு வார்த்தை நூற்றாண்டுகள் ஓடி மறைய நிறை உண்மையை நோக்கி இறை உண்மையை நோக்கி மரபுகள் நம்மை வழிநடத்துகிறேன் இது முதல் கதை அவ்வளோ இன்னொரு பாக்கியத்தை அந்த சங்கேடு அழகாக சொல்லுது ரொம்ப அழகாக சொல்லுது வளமான மரபுகள் வளமான மரபுகள் நம்பி இறைவேண்டல் செய்யும் திருச்சபையின் வாழ்விலும் வழக்கத்திலும் நிரம்ப கிடக்கின்றன வளமான மரபுகள் நம்பி இறைவேண்டல் செய்யும் திருச்சபையின் வழக்கத்திலும் வாழ்விலும் நிரம்ப கிடக்கிறது இது வந்து ரொம்ப அழகா லாங் ஸ்டடிஷனே நாங்கள் லாங் ஸ்டாண்டிங்காக லாங் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கிறது விசுவாசத்துக்கு உறுதியாக இருக்கிறது நம்மளை நல்வழிப்படுத்துறது இறைவர்களை பெற்றுத்தர்றது இதெல்லாம் ட்ரெடிஷன் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூக்ரிஸ்டிக் ட்ரெடிஷன் அப்படிம்போ எங்கே வருது ஆதாரம் வந்து விவிலியம் தான் அந்த யூக்லிஸ் ட்ரெடிஷன் அந்த பெலிட்டஜிக்கல் சாக்ரமெண்டல் ட்ரெடிஷன்ஸு இதெல்லாமே வந்து அங்கே அது அது இணைந்து தான் போகுது அது அதுதான் இன்னொன்று இந்த இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னாக்கா சர்மா ஃபாதர் நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்குவீங்க மரபும் இறை வார்த்தையும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்டதே அல்ல மரபும் முர இறை வார்த்தையும் ஒரே முகத்தை பிரதிபலிக்கும் ஒற்றை கண்ணாடி இரு முகத்தை பிரதிபலிக்கும் ஒற்றை கண்ணாடி அதான் சொல்லுது மர் முரண்பட்டதோ மாற்றுப்பட்டதோ அல்ல அது இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னாக்கே இட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அண்ட் ஃபர்தர் கிளாரிஃபைஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று அழகாக ரெட்டமாட்டி வண்டிங்க மாதிரி இந்த இந்த எண்ணில் தந்தி அவர்கள் ஏற்கனவே சுட்டிக்காட்டிய மரபும் திரும் திருமரமும் இறைவார்த்தையும் கண்ணாடிகள் அப்படிங்கிற அது மட்டுமல்ல நூற்றாண்டுகள் கிடக்கலாம் ஆனால் மரபு வந்து வளமை மிக்கதாக இருக்கும் அப்படி நூற்றாண்டுகள் வந்து மறைஞ்சு போயிடும் ஆனால் மரபுகள் மறைவதில்லை அதுதான் அதனுடைய பொருளே அதில் வந்து பாருங்க மரபு வளர்ச்சி அடையுது தூயாவே நம்ம உள்ள வேலை செய்கிறார் நம்ம வந்து அதை மரபை புரிஞ்சுக்கிறோம் அதை நம்ம உள் வாங்குகிறோம் அப்போது வளர்ச்சி அடையுது மரபு முடிஞ்சு போகிறதில்ல அது தொடர்ந்து போகுது மரபுல திருத்தேந்தர்கள் சங்கம் கூடி இவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல இல்லைன்னு திருமறை நூல் பர்ஃபெக்ட் ஆச்சு இன்னொரு கேள்வி பையன் கிளாஸ்ல கேட்பாங்க இப்போ வந்து ஆர்கியாலஜி பண்ணுறாங்க அகழ்வாராய்ச்சி தொல்பொருளாராய்ச்சி பண்ணுறாங்க சாக்கடல் பக்கத்தில் ஒரு கும்பரான் கொகையிலேருந்து ஒரு பைபிளை கண்டுபிடிச்சி வந்துட்டான்னு வச்சுக்கங்களேன் அது தீவிரவாதி சீமோன் எழுதி நச்செய்தி உள்ளே சேர்த்தலாமா நத்திங் டூயிங் நத்திங் டூயிங் மரபு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு அதுதான் அந்த மரபுடைய பவர் அதுதான் மரபுடைய பரபு மர அது மரபு வந்து விவிலியத்தையும் விவிலியம் மரபையும் துணை செய்து நம்மளை பயணிக்க வைக்கிது முரண்பட்டதோ பிளவுபட்டதோ மாறுபட்டதோ அல்ல அந்த கருத்து நம்ம உள்வாங்கினோம்னாக்க நம்ம ரெண்டையும் வேவாரா வெவரையா பார்க்க மாட்டோம் ஒரு தாய் போட வைத்து பிள்ளைங்களா தான் நம்ம பார்ப்போம் திரு அவையை பொறுத்த மட்டில் இறை வார்த்தையும் மாறப்போவதில்லை உயிருள்ள இறை வார்த்தை அது அன்றைக்கு எழுதப்பட்டதாலும் பட்டிருந்தாலும் இன்றைக்கும் அது உயிரோடு இருக்கக்கூடியது மரபை பொறுத்த மட்டிலும் அன்றையிலிருந்து மரபுகள் வந்தாலும் அந்த மரபுகள் வந்து இன்னும் வளர்ச்சி அடையலாமே ஒழிய அந்த மரபுகளோடு இன்னும் வளமிகு மரபுகளை இணைத்து கொள்ளலாமே ஒழிய இந்த மரபு செத்து போயிருச்சு இது இனிமே தேவையில்லை என்று ஒதுக்கக்கூடிய நிலை இதுவரைக்கும் வரல இதுவரைக்கும் வரல இந்த மரபு மரபு சம்பந்தமாகவே ஒரு கேள்வி கலாச்சார மயமாக்குதல் அந்த முறையில் ஒரு புதிய மரபு திரு அவையில் சேருமா அது சேர்ந்து அது புதிதாக தொடங்குமா நீங்கள் சொன்னீங்க அதாவது மரபு வந்து மறைவதில்லை மரபு வளர்ச்சி அடையும் அப்படி இன்னும் வளமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்போ ஒரு புதிய மரபு அப்படி சேர்க்கப்படுமா அப்படி மாறுமா மரபு என்பது திடீரென்று முளைக்கிறது கிடையாது வழி வழியாக திரு அவையினுடைய போதனை அதனுடைய வாழ்க்கை வழிபாடு இதிலெல்லாம் தொடர்ந்து வருவது இப்போ நீங்கள் எழுப்புகிற கேள்வி வந்து கலாச்சாரமயமாக வருது அது வந்து 
நம்முடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துவது இறை வார்த்தைக்கு வெளி கொடுப்பது அது வந்து இயேசு மனித மனிதராக வந்த அந்த ஒரு நிகழ்விலே பார்க்குறோம் வார்த்தை மனிதரானார் அதுபோன்று இந்த இறைவு இறைவனுடைய வார்த்தையானது எந்தெந்த மண்ணிலே விழுகின்றதோ அந்த மண்ணுடைய சாயத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றது அதற்கு ஏற்றவாறு நாம் நம்முடைய வழிபாட்டை அமைக்க வேண்டும் நம்முடைய நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தி வாழ வேண்டும் இப்போ வந்து பத்தாம் எண்ணை பற்றி ஒரு சின்ன செய்தி நம்ம பார்ப்போம் அந்த பத்தாம் எண்ணில் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு செய்தி ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு நச்சின்னு ஒரு வார்த்தை வருது அதை மட்டும் சொல்லிட்டு நம்ம முடிச்சுக்குவோம் என்னன்னாக்கே திரு அவையில் இருக்கிற திரு விவிலியம் திரு மரபு ரெண்டு சோர்ஸ் இல்லைங்களா அதை பற்றி நம்ம எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது அது கேட்டோம்னாக்கா நிறைய கேள்விங்க ஆட்டோமேட்டிக்கு பதில் ஆயிரும் என்னன்னாக்கே சமமான பக்தி பற்றுதலோடு ம மரபையும் இறை வார்த்தையும் சமமான பற்று பக்தி பற்றுதலோடு முதலாவது இரண்டாவது ஈக்குவல் ரெஸ்பெக்ட் பக்தி பற்றுதல் வந்து டிவோஷனல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் வே சம மரியாதை வந்து இந்த இது உயர்ந்தது அது தாழ்ந்தது இது மேலே இது கீழே இன்னும் சமமான மரியாதையுடன் மூன்றாவது ஏற்று விட் அக்செப்ட் த ட்ரெடிஷன் அண்ட் த ஹோலி ஸ்கிரிப்சர் ஹோலி ட்ரெடிஷன் ஹோலி ச ஹோலி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஏற்று ஊக்கமளிக்க வேண்டும் ஊக்க அது பார்த்து ரொம்ப அழகான வார்த்தை பார்த்து ஊக்கமளிக்க வேண்டும் நம்ம கே நம்ம ஏற்றுக்கணும் அது வந்து என் வி ஹவ் டு வாக் அலாங் வித் தட் இன்டிஃப்ரெண்டாக நடந்து நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப அழகான அந்த நாலு வார்த்தையிலையும் அப்படி எடுத்து எடுத்து தொகுத்து வச்ச மாலை மாதிரி அந்த வார்த்தை பா இது பண்ணுறாங்க இந்த கோட்பாட்டில் பார்க்குறோம் இந்த மரபினுடைய வளர்ச்சி என்பது மரபு வெளிப்படுத்துகின்ற உண்மைகளையும் சொற்களையும் நாம் புரிந்து கொள்வதில் வளர்ச்சி ஏற்படுது புரிந்து கொள்வதிலே வளர்ச்சி தூய ஆவியானவர் வந்து நமக்கு உதவி செய்கிறார் நம்ம நம்முடைய தியானத்தின் வழியாக படிப்பின் வழியாக திருவிலியத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது அல்லது திருவையினுடைய வாழ்க்கை வழிபாடு இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ அதில் தான் மரபு இருக்குது அப்போ அதை நம்ம ஆழ்ந்து தியானிக்கின்ற பொழுது தூய ஆவியானவர் நமக்கு உணர்த்துகின்றார் இன்னொன்று திருவை ஆசிரியம் நமக்கு எது மரபு எதை பின்பற்றலாம் என்று சுட்டி காட்டுகின்றது அந்த பத்தாவது எண் இன்னொரு சிந்தனையை உள்ளே கொண்டு வருது மரபோடு விவிலியத்தோடு திருச்சபையினுடைய ஆசிரியம் அதற்குள்ள தொடர்பை எடுத்து சொல்லுகிறது திருமரபும் விவிலியமும் திருச்சபையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள இறை வார்த்தையின் ஒரே திரு களஞ்சியமாகும் அருமையான ஒரு சிந்தனை களஞ்சியம் என்பது நம்ம சேர்த்து வைக்கிறது அந்த களஞ்சியம் வந்து எவ்வளவு வச்சாலும் உள்ள போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம வீடுகளில் நெல்லுக்கு களஞ்சியம் வச்சு குதிரை போடும் குதிரை நெல் நெல் குதிரை அதில் நெல்லை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் நம்முடைய வீட்டில் நம்ம அறுத்த நெல்லெல்லாம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதே போல தான் திருமரமும் விவிலியமும் இறை வார்த்தையினுடைய ஒரு திரு களஞ்சியம் போல அது வந்து யாரு கையில் ஒப்படைக்கப்பட்டு இருக்கு என்றால் திருச்சபையின் கையில் ஒப்படைக்கப்படுகிறது அப்ப இந்த மரபுக்கும் விவிலியத்துக்கும் விளக்கம் சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மை கூட யாருக்கு இருக்கிறது திரு அவை எனவே திரு அவை விளக்கம் சொல்லுகின்ற போது திருவை என்றால் யாரு நம்ம தான் நீங்களும் நானும் தான் திருவை திருத்தந்தை மட்டுமல்ல குருக்கள் மட்டுமல்ல ஆயர்கள் மட்டுமல்ல எல்லாரும் எல்லாரும் திருவை திருவை உறுப்பினர்கள் அப்ப நமக்கும் அந்த மரபுக்கும் விவிலியத்திற்கும் விளக்கம் சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் இருக்கிறது அதே சமயத்தில் அந்த ஆசிரியம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த ஆசிரியம் யார் கையில் இருக்கிறது திருவையினுடைய கையில் இருக்கிறது திருவை என்றால் நிச்சயமா திருத்தந்தையினுடைய கையில் இருக்கிறது அப்போ அவர் தலைவராக இருக்கின்ற போது அந்த ஆசிரியம் இந்த விளக்கங்களை சொல்லுகின்ற போது கவனமாக இருக்க வேண்டும் எப்படி விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை தெல்ல தெளிவாக உணர்ந்துதான் ஆசிரியம் இதற்கான விளக்கங்களை அது மட்டுமல்ல திருமரபையும் விவிலியத்தையும் சரியான முறையில் அணுகும் என்கிற சிந்தனையை அழுத்தம் திருத்தமாக இங்கே சொல்லுகிறது இந்த மரபு பற்றி சொல்றப்போ மாதாவினுடைய அமல உற்பவம் அவர் விண்ணேற்படைந்தது இதுவெல்லாம் மரபு புதிதாக இணைக்கப்பட்டது இல்லைங்களா இப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒருவேளை எழுதப்பட்ட இறை வார்த்தையில் நம்ம ஒரு ப்ரூஃப் தேட முடியாது அப்போ திருமரபு திருவிவிலியம் திருச்சபையின் ஆசிரியம் இதெல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொண்டது இந்த ஆசிரியம்னு சொல்கிறப்ப இது வந்து இறை வார்த்தையினுடைய பணியாளர் தான் அதுக்கு வந்து எஜமான் கிடையாது இல்லையா இறை வார்த்தை முதன்மை பெறுகின்றது திரு அவையின் போதிக்கும் அந்த ஆசிரியம் பணியால் தான் அப்படிங்கிறதையும் அந்த கோட்பாடானது உறுதி செய்கின்றது ஆனால் உண்மையான பொருள் என்ன மீட்பு திட் மீட்பு திட்டத்தினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் இல்லைங்களா 
அப்போ மீட்பு திட்டத்தை நோக்கி நம்மை வழிநடத்தணும் அது எழுதப்பட்ட வார்த்தையாக இருந்தாலும் மரபாக இருந்தாலும் அதுக்கு முரண்பட்டதாக இருக்க முடியாது எனவே அதை பார்த்துக்கிற வேலை தான் ஆசிரியத்தினுடைய வேலை திருச்சபையினுடைய ஆசிரியம் மரபுக்கும் விவிலியத்திற்கும் எந்த ஒரு அதிகாரத்தில் அது பதில் கொடுக்கிறது விளக்கம் கொடுக்கிறது என்றால் எழுதப்பட்ட அல்லது மரபு வழி வந்த கடவுளின் வார்த்தைக்கு அதிகாரபூர்வமான பொருள் விளக்கம் கொடுக்கும் பொறுப்பு இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் அதிகாரம் செலுத்தும் திருச்சபையின் உயிருள்ள ஆசிரியத்திடமே ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ திரு விவிலியம் திரு மரபு இரண்டும் திருச்சபையின் ஆசிரியத்திற்கு கட்டுப்பட்டதாக இருக்குது ஆனாலும் திருச்சபையில் ஆசிரியர் வந்து இறை வார்த்தையின் பணியாளராக செயல்படுது அந்த ஒருத்த கருத்து நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் இதை பற்றி தெளிவான சிந்தனை அடுத்த அமர்வுலேயும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனால் அடுத்து வந்து இறை ஏவுதலும் விவிலிய பொருள் கோளும் என்று ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது அதுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது ஒன் வித் தி அதர் மரபில்லாமல் விவிலியம் இல்லை விவிலியம் இல்லாமல் மரபில்லை ரெண்டுமே வந்து ஒன்றே ஒன்று எய்ந்து போகிறது இது இரண்டுமே திருச்சபை என்கின்ற ஒற்றை கண்ணாடிய இருமுகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் மூன்றாவது நம்ம சொல்லும் போது இவை எல்லாம் இறை ஞானத்தின் திட்டப்படி நம்மை வந்து சேர்ந்தவை கருடைய கிருப அவருடைய கிருபையில் வந்து கிடைக்க பெற்ற ஒரு இறை கல இறை வார்த்தையுடைய களஞ்சியமாக இந்த மரபும் விவிலியமும் நம்மிடம் இருக்கிறது இதான் வந்து நம்ம எதையாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக இருக்குது நிச்சயமா ஃபாதர் ஸோ இறை வெளிப்பாடு மற்றும் அந்த மர வழி வழி வழங்கப்படும் இறை வெளிப்பாடு அந்த மரபு வழி அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப அழகாகவே தந்தை அவர்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்விகள் ஏசு பன்னிரண்டு அப்போஸ்தலர்களின் பாதங்களை கழுவினார் இன்னைக்கு வந்து நிறைய மாற்றம் அதில் இருக்கு பெண்களும் ஏன் வேறு மதத்தினரையும் கூட சேர்த்து கொள்கிறோம் அப்ப இது மரபு தானே ஃபாதர் இதில் மாற்றங்கள் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் அன்று இயேசு பன்னிரெண்டு திருத்துதர்களை திருநிலைப்படுத்தினார் அப்போ இன்னும் நம்மளுக்கு அதில் மாற்றம் ஏற்படலை பெண் கிறித்துவம் வரவில்லை இப்போ சில ம சில மரபில் வந்து மாற்றங்கள் ஏற்படுது சில மரபில் வந்து இன்னும் மாற்றங்கள் ஏற்படவில்லை இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது ஒரே ஒரு கருத்துமா புனித திருத்தந்தை இளைஞர்களின் திருத்தம் கொண்டாடப்படுகிற இரண்டாம் ஜான் பாடல் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் பெண் குருத்துவம் வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று ஆழமாக சிந்திக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அதை பற்றிய விசாலமான சிந்தனையும் அதை பற்றி விவாத விசாலமான ஒரு போக்கும் வந்து இப்போ இதை நிறுத்தி வைப்போம் அப்படின்னா சொன்னார் வழியா இல்லைன்னு சொல்ல கிடையாது இல்லைங்களா அப்போ வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து இறை வழிபாடும் அது திருச்சபின் ஆசிரியமும் இணைந்து ஒரு முடிவு எடுத்தோம்னாக்க நம்ம வேணான்னு சொல்ல போகிறோமா வேணான்னு சொல்ல போகிறோமா சொல்ல போகிறது கிடையாது இன்னும் கட்டாயம் அது திருச்சபை ஆசிரியத்துக்குள்ளே விடுவோம் அது திருச்சபை ஆசிரியர் என்ன சொல்லுதோ அதன் பிரகாரம் நம்ம வழி நடப்போம் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்தாக இருக்கும் நிச்சயமாக அந்த திரை திருமரபும் இறை வார்த்தையும் அப்படின்னு சொல்லும்போது தந்தையோர் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க திருஅவையின் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் வளர்ச்சி நோக்கிய திருமரபினுடைய மாற்றங்கள் வளர்ச்சி நோக்கிய மாற்றங்களாகவே எளிய உதாரணமாக இன்னொரு அருட்சகோதரி சொன்ன சதவீதியோடு இன்னொன்றை நம்ம சேர்த்து கொள்ளலாம் திருப்பள்ளி நிறைவேற்றக்கூடிய இந்த வழிபாட்டு முறை ஏன்னா திருமரபுகள் வழிபாட்டு முறை வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய அருத்தந்தை அவர்கள் பேசும்போது சொன்னாங்க அப்போ அது வரைக்கும் லத்தீனில் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்த ஒரு திருப்பள்ளியானது இன்னைக்கு அந்த திருமரபினுடைய வளர்ச்சியாக இன்னைக்கு அந்தந்த நாடுகளினுடைய தாய்மொழியில் நாம் பங்கேற்கக்கூடிய வண்ணம் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது அப்போ திருமரபை நம்ம இவ்விதமும் என்ன பண்ணலாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைவாக தந்தை அவர்கள் ஒரு கேள்வி வச்சிருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் திருமரபு மற்றும் திருமறை நூல் திருமறை ஆசிரியம் மூன்று இருக்குது இந்த மூன்றும் ஒன்று இல்லாமல் ஒன்று செயல்பட முடியுமா அல்லது மூன்றுமே முக்கியமானதா மூன்றுமே முக்கியமானது மூன்றும் இணைந்துதான் செயல்பட முடியும் மூன்றுமே தனித்தனி பாதையை நோக்கி பயணிக்கின்ற பயணிக்கின்ற ஒரு சூழல் அல்ல மூன்றுமே இணைந்து ஒரே பாதை அந்த பாதை வந்து இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பாதை அந்த பாதையை நோக்கி தான் திருச்சபையில் இருக்கிற இந்த மூன்று நிலைகளும் ஆசிரியமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது மரபாக இருந்த திருமறைய மரபாக இருந்தாலும் சரி விவிலியமாக இருந்தாலும் சரி இறை வார்த்தையாக இருந்தாலும் சரி ஒரே திசையை நோக்கி தான் பயணம் செய்கின்றன அதனால் ஆனால் ஒன்றை மட்டும் இது அதாவது மூன்றில் இதுதான் பெரியது அதுதான் பெரியது என்கிற வாதங்களை விட எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த மூன்றும் பயணிக்கின்றன என்பதுதான் மிக முக்கியம் அடிப்படையில் எல்லாமே மனித இனத்தினுடைய மீட்பை முன்வைக்கின்றன அந்த மீட்பு திட்டத்தை முன்வைத்து தான் இந்த மூன்றும் செயல்படுகின்றன இந்த ஆசிரியம் வந்து பணியாளர் பணியாளர் சொல்றோம் இறை வார்த்தை எப்படி பணிவோடு செவிசாய்த்து அதை நம்பிக்கையோட அறிக்கை எடுது பணிவோடு செவிசாய்க்கணும் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறமே அதை அறிவிக்கணும் அந்த ஒரு பொறுப்பு திரு என்னது திரு ஆசிரியத்துக்கு இருக்கு கட்டாயம் இருக்கு ஆசிரியம் என்றால் அந்த அதை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறவர்கள் அதை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறவர்கள
அந்த திருமறையினுடைய மரபுகளுடைய விவிலியத்தினுடைய இறைவார்த்தையினுடைய உள் அர்த்தத்தை புரிந்து அவர்கள் அதற்கான ஆசிரியத்துக்கான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் அதுதான் இதனுடைய அடிப்படை தன்மை ஒரு சின்ன ஒரு ரீகேப் பண்ணிக்கலாம் அந்த முடிவு விரைவு முன்பாக இப்போ வந்து இந்த அமர்வில் வந்து முதலாவது இறை வழிபாட்டில் நம்ம ஆரம்பித்தோம் இந்த இறை வழிபாட்டு படைப்பிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது கிறிஸ்துவுக்குள் வருவரைக்கும் அது வந்து வழி வழியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவில் நிறைவை பெறுகிறது கிறிஸ்துவனிடமிருந்து அந்த இறை வழிபாடு தொடர்ந்து நம்மை வந்து அடைகிறது அது எப்படி வருகிறது என்றால் இறை வார்த்தையாகவும் திரு மரபாகவும் நம்ம வந்து வந்து அடைகிறது நம்ம பார்த்தோம் இந்த இறை வார்த்தையினுடைய வல்லமையை பற்றி வேண்டும் பல இடங்களில் நம்ம யோசித்து பார்த்தோம் அதேமாதிரி திரு மரபுடைய வலிமையும் வல்லமையும் நம்ம பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து இந்த இறை வார்த்தைக்கும் திரு மரபுக்கும் உள்ள தொடர்பு நம்ம பார்த்தோம் இந்த இரண்டுமே வந்து இறை வார்த்தை மற்றும் திருமரபு ரெண்டுமே வந்து சர்ச் என்ற ஒரு என்டிட்டியிட ஒப்படைச்சிருக்கிறாங்க இதை வந்து திருச்சபின் ஆசிரியம் வந்து இறை வார்த்தைக்கு திருமரபுக்கு ஒரு காவலாளியாக இருந்து அணி செய்கிறார்கள் அரண் செய்கிறார்கள் இதுதான் முக்கியம் கட்டுப்படுத்தவோ மட்டுப்படுத்தவோ அதை ஒடுக்கவோ நசுக்கவோ அல்ல இறைவிடம் வந்து பெற்றுக்கொண்ட இயேசுடன் வந்து பெற்றுக்கொண்ட அதிகாரத்தினால் இறை வார்த்தையையும் மத்திர மரபையும் பொருள் கொள்ளவும் அருள் வாழ்வை பலப்படுத்தவும் மக்களோடு வழிநடக்கவும் உதவி செய்ய அந்த இறை திட்டத்தை இறை வெளிப்பாட்டை கொண்டு வராங்க அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இறை வா இறை வார்த்தைக்கு திருச்சபையின் ஆசிரியம் என்றும் பணியாளாக பதர் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அழகாக செவிமெடுத்து வழிநடத்த அது வந்து இறை திருச்சபின் ஆசிரியம் இருந்து வருகிறது இனி தொடர்ந்து வரும் இந்த இந்த நிறைவான கருத்துக்களோடு நம்ம இந்த பகுதியை நிறைவு செய்வோம் இந்த பகுதிக்குள்ளாக இந்த கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம் இல்லைனா நம்ம நிறைவு செஞ்சுக்குவோம் நிச்சயம் கேள்விகளும் இல்லை நிச்சயம் தந்தை அவர்கள் வந்து என்னுடைய பணியை ரொம்பவே எளிதாக்கிட்டீங்க ஏன்னா அழகாக சமரைஸ் பண்ணி நம்ம இந்த அமர்வில் இந்த பகுதியில் இறை வழிபாடு வழி வழி வந்து வழங்கப்படும் இறை வழிபாடு அதை என்னென்ன கற்றுக்கொண்டோம் அப்படிங்கிறத மிக சிறப்பாகவே சொல்லிட்டீங்க அந்த முதல் இயல் இறை வழிபாடு அப்படின்னு சொல்கிறப்ப மனிதருக்காக மனிதரானார் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அதில் எல்லாருமே பெரிய கேள்விகள் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அது நம்ம மிக எளிதாகவே புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் இருந்தது மரபு வழி இறை வழிபாடு அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அதில் ஏராளமான கேள்விகள் ஏன்னா அது கேள்வி அப்படின்னு அந்த சந்தேகங்கள் ஐயங்களுக்கான விடைகள் இன்னைக்கு தெளிவு கிடைச்சிருக்குது நிச்சயமாக மாதா தொலைக்காட்சி அன்பர்களும் இதன் வழியாக பயனடைந்திருப்பார் அன்பர்களே இன்றைய அமர்வில் இறை வழிபாடு என்னும் ஏற்றினுடைய முதல் இரு இயல்களை குறித்து விளக்கங்களை நாம் கேட்டு அறிந்து கொண்டோம் இந்த இரு இயல்களுக்கான விளக்கங்களை மிக சிறப்புற வழங்கிய அருள் முனைவர் தந்தைகளுக்கு உங்கள் அனைவரின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதுபோல இந்த அமர்வு மிகவும் உயிரோட்டமாக செல்வதற்கு காரணமாக இருந்த அருள்நிலை பொதுநிலை பிரதிநிதிகளுக்கு உங்கள் அனைவரின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அன்பர்களே இன்னும் இதுபோல இறை வழிபாடு என்னும் ஏற்றினுடைய பிற இயல்களுக்கான விளக்கங்களும் வெளிவர காத்திருக்கிறது தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நமது மாதா தொலைக்காட்சியின் ஜூபிலி ஆண்டு கொண்டாட்ட சிறப்பு நிகழ்ச்சி எதிர்நோக்கின் திரு பயணிகள் எந்தெந்த புத்தகம் கடவுளுடைய ஏவுதலால் எழுதப்பட்டது அது எப்படி இப்ப புனை கதைகள் எல்லாம் இருக்குது அப்போ குருஃபான் சொல்றோம் திருமுறை புறநூல்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் உதாரணமாக டிவைன் டிக்டேஷன் இறைவன் சொல்ல சொல்ல மனிதர்கள் எழுதினார்கள் அப்படிங்கிற அந்த கொள்கை இதை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா ஏதோ இறைவன் வந்து நமக்கு சொல்றாரு இவங்க எல்லாம் டிக்டேஷன் பண்ணுற மாதிரி எழுதிட்டு இருக்காங்க ஒரு பகுதியில் எடுத்தோம் அப்படின்னம் நாக்க அந்த பகுதிக்கான விளக்கம் மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த விவிலியத்தினுடைய தன்மையும் உள்வாங்கி கொண்டு விளக்க சொல்லணும்